దేవుళ్ల విగ్రహాల నుంచి పాలు కారడం విన్నాం విభూతి రాలడం తేలి కారడం చూశాం కానీ ఏలూరులో జరిగిన ఓ సంఘటన మాత్రం భక్త జనాన్ని ఆందోళనలో పడేసింది ఆ సంఘటనను జీర్ణించుకోలేక జనం ధారాపాతంగా దుఃఖిస్తున్నారు దీనికి తోడు ఈ సంఘటన జరిగిన కాసేపటికే నాలుగు ఆంబోతులు చనిపోయాయన్న ఘటన భక్తుల ఆందోళనను మరింత పెంచింది దీంతో ఏ మరిష్టం జరుగుతుందోనంటూ అర్చక స్వాములు ఆవేదన చెందుతున్నారు ఏలూరులో ఓ నంది విగ్రహం కాలు నుంచి రక్తం కారుతోంది ఈ వార్త ఆ నోటా ఈ నోటా జిల్లా మొత్తం పాకిపోయింది భక్తజనం ఈ వింతను చూడ్డానికి ఆలయం ముందు క్యూ కట్టారు వేంగిరాజులు నిర్మించిన జలాహ వరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భారీ నందీశ్వరుడి విగ్రహముంది ఈ నందిని జీవనందిగా భక్తజనం పీల్చుకుంటారు ఈ తెల్లవారుజామున ఆలయంలో దొంగలు పడ్డారు నంది విగ్రహం కాలుకున్న పంచలోహ కడియాన్ని దొంగిలించుకుపోయారు గిట్టలు తొడ భాగంలో ఉన్న నగల కోసం కూడా విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు దీంతో విగ్రహానికి గాయాలైన చోట రక్తం కారుతోందన్న వార్త సంచలనం సృష్టించింది మరోవైపు ఆలయంలో అర్చకులు ఈ పరిణామాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఇది అరిష్టానికి దారితీస్తుందేమోనని కంగారు పడుతున్నారు మరోవైపు ఈ సంఘటన జరిగిందని తెలుసుకున్న కాసేపటికే నాలుగు ఆంబోతులు చనిపోయాయన్న వార్త ఏలూరులో కలకలం సృష్టిస్తోంది నంది విగ్రహం నుంచి నగలు పోయాయన్న వార్త తెలుసుకున్న పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు రవి ఏలూరులో సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించినటువంటి జ్వాల సహారేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నిన్న అర్ధరాత్రి కూడా ఒంటి గంట సమయంలో దొంగలు పడ్డారని అదేవిధంగా ఆలయంలో జీవనందిగా పేర్కొనబడే నందికి నందీశ్వరుడికి కంకణం కోసం పంచలో కంకణం కోసం ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడి కాలికున్నటువంటి కాలని మొక్కలు చేసి మొక్కలు చేసి పంచలో కంకణాన్ని దొంగిలి చూపారని చెప్పేసి ఈ రోజు తెల్లవారుజాము నుంచి కూడా ఏలూరులో సంచలనం రేకెత్తించింది మొత్తంగా అయితే ఈ ఈ కాళ్ళు బాగా విరక్కొట్టిన సందర్భంలో కాళ్ళ నుంచి కూడా ఆ మనుషులకు కారినట్టు అదేవిధంగా జంతువులకు కారినట్లు కూడా ఆ రక్తం కారిందని చెప్పేసి ఆలయ అర్చకులు అదేవిధంగా చెప్తున్నారు అయితే పోలీసులకు ఆలయ ఎన్నికకు సంబంధించినటువంటి చైర్మన్ బొద్దాన్ని గోవింద అయిన పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పోలీసులు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మొత్తం సంఘటనా స్థలాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఆ ఫోటోలు తీసి ఆ కేసు దర్యాప్తు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అయితే పురాతన వస్తువులను దొంగతనం చేసేవారు ఈ రకమైనటువంటి చర్యలకు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు అయితే ఈ ఈ నందీశ్వరుడు జీవనంద్ జీవనందిగా పిలవబడుతున్న నందీశ్వరుడికి సంబంధించి ఈ కాలు భాగంలో ఏదైతే తునకలు చేశారో ఆ సందర్భంలో రక్తం కారడం అనేది ఇప్పుడు ఒక వింతగా మారింది దీంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులందరూ కూడా ఆలయానికి చేరుకున్న పరిస్థితి మరోవైపు ఆలయ అర్చకులు దీనికి పరిహారం చేయాలంటూ దీనికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారానికి సంబంధించి పండితులందరూ కూడా సమావేశం ఆ సమావేశం కావడంతో మొత్తంగా ఈ విషయం మొత్తం ఏలూరులో చర్చనీయాంశంగా మారింది